আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে Lenovo ব্র্যান্ডের একটা ল্যাপটপ নিয়ে কথা বলবো এই ল্যাপটপটার মডেল হচ্ছে Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 এই ল্যাপটপগুলো অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট এবং কনফিগারেশন বাজারে পাওয়া যায় আজকে আপনাদের সামনে যে মডেলটি আছে এই মডেলটির ডিটেইলস এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ফার্স্ট অফ অল এর ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে একটু কথা বলি এটি ফুল মেটাল বিল্ডের একটি ল্যাপটপ ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয় চ্যাসি হওয়ার কারণে এটি খুব লাইট ওয়েট এর ওয়েট অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কিলোগ্রাম এটি মোটামুটি স্লিম এটার থিকনেস হচ্ছে পয়েন্ট ইঞ্চ অথবা সিক্সটিন মিলিমিটার আর ল্যাপটপটা ফুল ম্যাট ব্ল্যাক যা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এরপর এই ল্যাপটপটার প্রসেসিং পাওয়ার বা প্রসেসর নিয়ে একটু কথা বলি এই ল্যাপটপটাতে কোরাই সেভেনের টেন জেনারেশনের প্রসেসর পেয়ে যাচ্ছেন যার মডেল হচ্ছে টেন সিক্স টেন ইউ এর কোর হচ্ছে চারটা থ্রেড হচ্ছে আটটা এর বেস ক্লক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো গিগাহার্স বুস্ট ক্লক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন জিরো গিগাহার্স এর এল ওয়ান ক্যাশ হচ্ছে টু ফিফটি সিক্স কেবি এল টু ক্যাশ হচ্ছে ওয়ান এমবি এবং এল থ্রি ক্যাশ হচ্ছে এইট এমবি এটি অনেক পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর এটা দিয়ে সব ধরনের কাজ খুব ইজিলি করতে পারবেন এরপর এর র্যাম বা মেমোরি সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এই ল্যাপটপে আমরা থার্টি টু জিবি র্যাম পেয়ে যাচ্ছি ডিডিআর ফোরের যার স্পিড হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স সিক্সটি সিক্স মেগা হার্জ এটি একটি অনবোর্ড র্যাম এই র্যামটা আপডেট করতে পারবেন না তাই কেনার সময় অবশ্যই দেখে কিনবেন কত জিবি কিনছেন আপনার কাজ চলবে কি না আপনার রিকোয়ারমেন্ট কতটুকু তবে থার্টি টু জিবি মোর দেন এনাফ আপনার এর উপরে র্যাম লাগার কথা না ল্যাপটপের ক্ষেত্রে তারপরেও এটা পার্সোনাল চয়েস নেক্সট আপ এর ডিস্ক বা স্টোরেজ সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এই ল্যাপটপে আমরা টু ফিফটি সিক্স জিবির একটি এনভিএমি ইনস্টল করে রেখেছি এটা আপগ্রেডেবল চাইলে আপগ্রেড করে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী নিয়ে নিতে পারবেন এই ল্যাপটপে আমরা কানেকটিভিটি হিসাবে ওয়াইফাই সিক্স পেয়ে যাচ্ছি ব্লুটুথ ফাইভ পয়েন্ট টু পেয়ে যাচ্ছি এবং একটি মিনি আর জে ফর্টি ফাইভ ইথারনেট পোর্টও পেয়ে যাচ্ছি কানেকশন স্পিড মোটামুটি ভালো ছিল কানেকশন ড্রপ পাইনি স্পিড অন পয়েন্ট ছিল ওয়াইফাই সিক্স নিয়ে আসলে কমপ্লেন করার মতো কিছু নেই আপনার ভালো রাউটার থাকলে কোনো প্রবলেম হবে না কখনো এরপর এর গ্রাফিক্স সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এটাতে আমরা ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স পেয়ে যাচ্ছি এটা র্যাম শেয়ার্ড গ্রাফিক্স শেয়ার্ড মেমোরি ইউজ করে আপনার থার্টি টু জিবি থেকে সিক্সটিন জিবি এটা ইউজ করবে গ্রাফিক্যাল পারফরমেন্সের জন্য নেক্সট আপ এর ডিসপ্লে নিয়ে একটু কথা বলি এই ল্যাপটপে আপনারা ফর্টিন ইঞ্চ ফুল এইচডি আইপিএস ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন অ্যান্টি গ্লেয়ার ডিসপ্লে যার রেজুলেশন হচ্ছে নাইনটিন টু এইটি এইট টু টেন এইটি পিক্সেলস এর ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড নিটস আমাদের ভেরিয়েন্টে কোনো ব্ল্যাকলিড ব্লিডিং ছিল না এই ডিসপ্লে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট এস আর জিবি সাপোর্ট করে সুতরাং কালার অ্যাকুরেসি নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না টুকটাক গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজ যেমন ফটো এডিটিং ভিডিও এডিটিং এইসব কাজ করে নিতে পারবেন সাউন্ড বা স্পিকারের কথা বলতে গেলে এই ল্যাপটপে আমরা ডলবি টিউন স্পিকার পেয়ে যাচ্ছি স্টেরিও স্পিকার সাউন্ড এবং বেস ডিসেন্ট ছিল সাউন্ডের এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য একটি প্র অডিও শেয়ার করছি ওয়েবক্যাম্প হিসাবে আমরা এইচডি ওয়েবক্যাম্প পেয়ে যাচ্ছি যা মোটামুটি ডিসেন্ট কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো আর এক্সট্রা সিকিউরিটি হিসাবে ক্যামেরা শাটার পেয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড ভিডিও কলিংয়ের জন্য ডুয়েল আর এই ম্যাক্রোফোন আছে যা মোটামুটি ভালো নয়েস ক্যান্সেল করে এখন এর কিবোর্ড নিয়ে একটু কথা বলি থিঙ্কপ্যাডের কিবোর্ড এক কথায় অস্থির অসাম মানে যত ধরনের কমপ্লিমেন্ট দেওয়া যায় সব কিছুই দেওয়া যাবে এই থিঙ্কপ্যাডের কিবোর্ডকে কিবোর্ডের ফিডব্যাক টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স সব ক্ষেত্রে থিঙ্কপ্যাডের কিবোর্ডের মতো কিবোর্ড আমি খুব কমে পেয়েছি মানে এক কথায় আমি থিঙ্কপ্যাডের কিবোর্ডের ফ্যান আপনি এই ল্যাপটপের কিবোর্ড ইউজ টু হয়ে গেলে তখন আপনার অন্য কিবোর্ড আর তখন ভালো লাগবে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড না থাকে এই কিবোর্ড ইউজ করার পরে আপনার মেকানিক্যাল কিবোর্ড ছাড়া অন্য কিবোর্ডে টাইপ করতে একটু বোরিং লাগবে এই ল্যাপটপের ট্র্যাক প্যাডও স্মুথ ম্যাট ফিনিশ দেয়া আছে এর উপরের দিকে ডেডিকেটেড বাটন এবং নিচের দিকে হেডিন বাটন আছে উইন্ডোজের ডিস্টার্ড সাপোর্ট করে নেক্সট টাইপ এর ব্যাটারি ব্যাক আপনি একটু কথা বলা যাক এই ল্যাপটপে ফিফটি সেভেন ওয়াট আওয়ারের একটি ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন 
যার ব্যাক আপ এভারেজ পাঁচ ঘন্টা প্লাস পেয়ে যাবেন আপনি নর্মাল কাজের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাত ঘন্টা এবং ভারী কাজের ক্ষেত্রেও আপনি এভারেজ চার ঘন্টা থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো ব্যাক পেয়ে যাবেন তা কাজের উপরে ডিপেন্ড করে ব্যাক আপটা পাবেন আর কি চার্জিংয়ের জন্য টাইপ সি চার্জার পেয়ে যাচ্ছেন এটা ফর্টি ফাইভ ওয়াট এবং সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের চার্জিং সাপোর্ট করে আপনার যদি এই চার্জার বাদে অন্য কোনো টাইপ সি চার্জার থাকে যেটা সিক্সটি ফাইভ ওয়াট বা ফর্টি ফাইভ ওয়াট পর্যন্ত সাপ্লাই দিতে পারে তবে ওই ওই চার্জার দিয়ে ওই ল্যাপটপটা চার্জ করতে পারবেন আমাদের ল্যাপটপের সাথে আমরা সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের চার্জার পেয়েছি অ্যান্ড নাও লেটস চক আবার দ্য পোর্টস অপশন এই ল্যাপটপের ডান দিকে কেনজিংটন লক ইউএসবি টাইপ এ এবং স্মার্ট কার্ড রিডার পেয়ে যাচ্ছেন এই ইউএসবি টাইপ এটা পাওয়ার পোর্ট আপনার ল্যাপটপ অফ থাকলেও এই ইউএসবি দিয়ে আপনার ফোন চার্জ করে নিতে পারবেন এটা বায়স থেকে অবশ্য অফ করে রাখা যায় বাম দিকে পেয়ে যাচ্ছেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন মাইক্রোফোন কম্বো জ্যাক এরপর আছে এইচডিএমআই পোর্ট তারপর ইউএসবি টাইপ এ এরপর পেয়ে যাচ্ছেন মিনি ইথারনেট পোর্ট তারপর আছে টাইপ সি পোর্ট দুইটা এই দুইটা দিয়ে আপনি ল্যাপটপ চার্জ করতে পারবেন থান্ডার বোর্ড থ্রি সাপোর্টেড অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে উইন্ডোজ টেন প্রো দেওয়া আছে ডিজিটালি অ্যাক্টিভেটেড এটা আপনি উইন্ডোজ ইলেভেনে আপডেট করে নিতে পারবেন উইন্ডোজ ইলেভেন প্রো আমাদের ইউজে আমরা হিটিং ইস্যু পাইনি ল্যাপটপের ফ্যান নয়েজ নেই বললেই চলে মেটাল বিল্ডের ল্যাপটপটাই হিট হলে খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায় এখন এই ল্যাপটপের ভালো এবং খারাপ দিক নিয়ে একটু কথা বলি এই ল্যাপটপের ভালো দিক হিসেবে আমরা দেখতে পারি এই ল্যাপটপটি লাইট ওয়েট ভিজিট এবং হাই কোয়ালিটি বিল্ড মেটেরিয়াল ম্যাট ডিসপ্লে ম্যাট কালার গুড কিবোর্ড গুড সাউন্ড মোটামুটি এসব হচ্ছে এর ভালো দিক এর খারাপ দিক হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র এর র্যামটা আপগ্রেডেবল না এই র্যামটা আপগ্রেডেবল থাকলে আরও ভালো হতো এই ল্যাপটপটি পারচেস করতে চাইলে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই ল্যাপটপ সম্পর্কে বা অন্য কোনো ল্যাপটপ সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ভিডিওতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ